প্রিয় দর্শক আরও একবার স্বাগত খোলা জেলা অনুষ্ঠানে আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন সবাইকে আবারও জানাচ্ছি যে আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের যে আইন শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি এবং তার অবনতি সে বিষয়ে এবং প্রসঙ্গে আমার সাথে রয়েছেন দুজন অতিথি আমরা অবশ্যই অতিথির সাথে কথা বলবো বাট তার আগে একটু আমি এই গত ছয় মাসের কিছু বাংলাদেশের যে আইন শৃঙ্খলা অবনতির বিষয়টি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে সেটি হচ্ছে যে যে বাংলাদেশে এই পর্যন্ত আপনার গত ছয় মাসে আমরা এই পুরো হিসাবটি ছয় মাসে প্রায় দুশো চারজন বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন এবং কারা হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন তিরিশ জন এবং কয়েদি দশ জন এবং হাজতি হচ্ছে বিশ জন রাজনৈতিক সংঘাতে গত ছয় মাসে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে একশো চৌত্রিশটি নিহত হয়েছে তিরিশ জন নারী নির্যাতন হয়েছে আপনারা জানেন যে মানে ব্যাপক পরিমাণ নারী নির্যাতন তার ভিতরে যৌন হয়রানি এবং সহিংসতা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে একশো সাতাশ জন নারী এবং এর মধ্যে হয়রানির কারণে আট জন নারী আত্মহত্যা করেছেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনজন নারী এবং পুরুষ নিহত হয়েছেন এছাড়া হয়রানি এবং লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন একশো চব্বিশ জন পাশাপাশি ধর্ষণ এবং হত্যা আমি আগেও বলেছি যে ছয়শো তিরিশ জন নারী তার মধ্যে সাঁত্রিশ জন নারীকে ধর্ষণের উপর হত্যা করা হয়েছে পারিবারিক নির্যাতন রয়েছে রয়েছে যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন পাশাপাশি যেটি রয়েছে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা এটি কিন্তু একদম কমে যায়নি বাংলাদেশে বরং আবারও নতুন করে চারা দিয়েছে এসিড নিক্ষেপ এবং সেখানে গত ছয় মাসে প্রায় এগারো জন নারীর উপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে শিশু নির্যাতন এবং হত্যা আপনারা জানেন যে গত ছয় মাসে আটশো পঁচানব্বই জন শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন এবং হত্যার শিকার হয়েছে তার মধ্যে একশো জন হত্যার শিকার হয়েছে আত্মহত্যার শিকার আত্মহত্যার শিকার হয়েছে চল্লিশ জন পাশাপাশি সংখ্যালঘুর কথা বলেছি আমরা সাংবাদিক নির্যাতন আগের মতোই ধারাবাহিকভাবে সাংবাদিক নির্যাতন রয়েছে এবং গত ছয় মাসে পঞ্চান্ন জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছে এবং আরেকটি সবচেয়ে যেটি আমাদের জন্য শঙ্কার বিষয় সেটি হচ্ছে সীমান্ত হত্যা আমরা জানি যে সীমান্ত হত্যা বন্ধ হয়নি বাংলাদেশে এবং সীমান্ত হত্যা কিন্তু বারবার চলছে এবং ফেলানির মতো লাশ এখনও ঝুলে থাকে কাটা তারে কাটা তারে এবং সেটি বিভিন্নভাবে বাংলাদেশ এবং ভারতের দ্বিপাক্ষ দ্বিপাক্ষিক যে বর্ডার গার্ডের যে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় সেখানে কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে যে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা দেখি গত ছয় মাসে বিএসএফের গুলিতে বিশ জন বাংলাদেশে নিহত হয়েছে এবং তার মধ্যে আঠারো জন গুলিতে এবং শারীরিক নির্যাতন করে দুজনকে হত্যা করা হয়েছে সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন যে আসলে পরিস্থিতিগুলো কোন দিকে আমি সালাম ভাই দুঃখিত আমি একটি কল নিয়ে আসি আর সালাম আলাইকুম কলার কে আছেন কোথ থেকে বলছিলেন জি কলার কে বলছিলেন কোথ থেকে বলছিলেন প্লিজ না আপনি বললে ভালো হয় সবাই জানলো যে কে বলছিলেন জি বলুন আপনার মতামত জি বলুন একটু কুইকলি বললে ভালো হয় জি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি জি মনে হচ্ছে যে জনগণের জন্য না তাদের নেত্রী নেতার জন্য মুক্তি আন্দোলনের জন্য তাদের তারপরে তাদের কোন সংযোগ পাচ্ছে না তাহলে কি বিরোধী দল বোর্ডে যায়নি বলে কি বিরোধী দলের বোর্ড গুলো তারা নিজেরাই যে দিতে মানে তারা মানে মানে তারা জনগণ খুব বেশি ভালোবাসে সেই জন্য এত কষ্ট করতে দেয়নি জি বলুন
राष्ट्र घटना गुलनाथी एग्लोषित कर ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হচ্ছে আমরা একটু আলোচনায় যাই সেটি হচ্ছে যে আসলে উনি কয়েকটা জায়গাতে একটু খোলামেলাভাবে আলোচনা করছেন তার ভিতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে উনি যেটি বলতে চেয়েছেন যে বিএনপি আসলে যতটুকু নেত্রী বেগম খালেদি জিয়াকে মুক্ত করতে ব্যস্ত কিন্তু সামাজিক বা দেশের যে সাধারণ যে অন্যান্য ইস্যুগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আসলে ততটা ব্যস্ত নয় এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু বলতেন আমি আসছি আমি কলারকে অসংখ্য ধন্যবাদ কলার আমাকে একটা প্রশ্ন করেছেন আমি একসঙ্গে বুঝতে পারিনি প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়নি কি বলছেন যে কি বলছিলেন যে বলছিলেন যে বিএনপি আসলে নেত্রী বেগম খালেদে যে একে কারাগার থেকে মুক্তি মুক্ত করার জন্য যতটুকু আন্দোলনে ব্যস্ত কিন্তু সাধারণ যে ইস্যুগুলো রয়েছে বাংলাদেশে এই ইস্যুগুলো নিয়ে আন্দোলন করতে মোটেও ব্যস্ত নয় দেখেন আপনি যদি রাজনীতির ভাষায় আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন আমি কলারের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মানের সহিত বলছি আমার মনে হয় উনি অত্যন্ত বিজ্ঞ মানুষ একজন নেতা লাগে আপনি পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই দেখেন যদি কোনো যে কোনো দেশেই সুশাসন নিয়ে বিচার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দেশের মানুষের কল্যাণ বা রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্রে গণমুখী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা বা এইসব বিষয়ে একজন নেতার প্রয়োজন হয় সবসময় স্বাভাবিকভাবে বিএনপি এবং সারা বাংলাদেশের নেত্রী হচ্ছেন দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বেগম খালেদা জিয়া শুধু যে বিএনপি চেয়ারপারসন এবং দেশের নেত্রী তা না বেগম খালেদা জিয়া সারা বাংলাদেশের নেত্রী তিনি বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশের বাংলাদেশের মানুষের আজকে যে মানুষগুলো গুম কোন হত্যা অপ্রশাসন অপকর্ম অন্যায় অবিচার অত্যাচার দর্শন এই যে বিষয়গুলো জাতির প্রতি যেগুলি করা হচ্ছে এইসব বিষয় নিয়ে তার সমস্ত জীবন তিনি কাটিয়েছেন এখন দেশের এই মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে নেতার প্রয়োজন নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি করে এই সরকার কেন বেগম খালেদা জিয়ার উপরে এবং দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান সাহেবকে এই যে একশোরও উপরে মামলা দিয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিভিন্নভাবে হয়রান করে দেশের বাইরে রাখা হয়েছে যাতে উনি দেশে যেতে না পারে আপনি যদি একটু পিছন দিকে দেখেন দেশের এই যে শেখ হাসিনা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন বহুদলীয় গণতন্ত্র বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় অবস্থান থেকে উদ্ধার করে দেশকে তখন কিন্তু দেশে নেতার প্রয়োজন ছিল নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল গণতন্ত্রের চর্চার প্রয়োজন ছিল বিদায় আওয়ামী লীগকে আবার পুনরুদ্ধার করে আওয়ামী লীগের নেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে সুযোগ করে দিয়েছেন যে কারণে আজকে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা এই যে বারবার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সে যেভাবেই হোক কিন্তু সেই জায়গায় যেখানে আজকে জাতির প্রয়োজন নেতৃত্বের প্রয়োজন নেতার প্রয়োজন একজন নেতা যদি না থাকে তাহলে কে আপনার কতগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরবে কে আপনাকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যাবে এই জন্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ারভাবে রাখা হয়েছে এবং দেশ নেয় তারেক রহমানকে যাতে নিরাপদে সিকিউর্ড দেশে গিয়ে যাতে রাজনীতি করতে পারেন মানুষের কোথা দেশের কোথা দলের কোথা যাতে তিনি বলতে পারেন সেই জন্য মানুষ আন্দোলন করছে মানুষ অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছে এখন তারপরেও উনি যেটা বলছেন যে শুধুমাত্র বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি যদি শুধুমাত্র বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয় হতো তাহলে হয়তো বা বিএনপি নির্বাচনে যেত না বিএনপি নির্বাচনেও গেছে এর অন্যতম আরও বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান অবস্থা থেকে দেশকে উত্তরণের জন্য এটা একটা অন্যতম প্রধান কারণ আজকে আমরা গ্যাসের ব্যাপারে আন্দোলন করছে প্রতিটি বিষয়ে আপনি আন্দোলন করছে প্রত্যেকটি জাতীয় ইস্যুতে আন্দোলন করছে এবং আপনি দেখেন দেশে যদি কর্তৃত্ববাদ শাসন ব্যবস্থা থাকে কর্তৃত্ববাদী যদি থাকে দেশের সমস্ত এস্টাবলিশমেন্টগুলো যদি সরকারের ক্রীড়ানুকে পরিণত হয়ে যায় সরকার যদি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে আপনি আন্দোলন কোন ইস্যু নিয়ে কীভাবে কোথায় দাঁড়িয়ে আপনি আন্দোলন করেন 
পাবেন আপনি যে ভয়ানক চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন যে স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো ইতিমধ্যে আপনি যেটা বলেছেন সেটা তো আপনার কথা নয় আপনি আইন সালিশ কেন্দ্র সহ বিভিন্ন সংস্থার কথা বলছেন আমি যদি বলি তার মুদ্রা কথা হচ্ছে তার মুদ্রা কথা হচ্ছে যুবের সাহেব যে এই যে মানে হয়তো অনেকেই বলবে যে আমাদের নৈতিকতার চরম স্খলন হয়েছে বিপর্যয় ঘটেছে আপনি যদি রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ে যদি নৈতিকতার খলন স্খলন হয় রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে যদি নৈতিকতার দশ লামে তাহলে সেখানে তো সাধারণ মানুষের মধ্যে নামবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক শাসক যেখানে নৈতিকতা রাখেন শাসক যেখানে নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে যায় সেখানে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ তো আইন আইন তার হাতে তুলে নেবে আপনি দেখেন যে নৈতিকতার কারণে যে সমস্ত ঘটনাগুলো বাংলাদেশে ঘটেছে বিশ্বজিৎ বলেন অভিজিৎ বলেন রিফাত বলেন নাদিয়া বলেন নানু বলেন খাদিজা বলেন নুসরাত বলেন তনু বলেন রফি বলেন রাজন বলেন এই যে হত্যাকাণ্ডগুলো তো আমাদের চোখের সামনে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি বিক্ষত এই এই যে সামনে আমাদের চোখের সামনে একদম খোলা জানালা দিয়ে তো দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত কিন্তু কোনোটা কি বিচার হয়েছে সাগর রুনি যে হত্যাকাণ্ড হলো ছয়ষষ্ঠি বার তার মানে বিচারের ইয়েটা তারিখটা পিছানো হলো ছয়ষষ্ঠি বার যেখানে সারা বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া সহ আন্দোলন করা হয়েছে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কি সেটার বিচার হলো এবং দেখা গেছে যে একটা ঘটনা ঘটলে পরে যেমন সেদিন রিফাতের ঘটনাটা ঘটলো তারপরে আরেকদিন আরও ওই কয়েকদিন আগে যে একটা পাইলটের একটা ইয়েতে একটা প্লেনে যে একটা ঘটনা ঘটলো একটা ঘটনা ঘটার পরেই সাথে সাথে দেখা যায় তাকে কি সে তাকে বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে এইরকম একটা ক্রিমিনালের কাছে যদি এত বন্দুক থাকে তাহলে আপনারা পুলিশে আপনারা কি করেন তাকে যদি বন্দুক তার সাথে যদি যুদ্ধই করতে হয় এক রাখেন একটা ক্রিমিনালের সাথে যদি যুদ্ধ করতে হয় আপনাকে একটা মার্ডারারকে ধরতে গিয়ে যদি আপনাকে যুদ্ধে নামতে হয় তাহলে আর এ তার কাছে তার সাথে গিয়ে তাহলে দশ বছরে আপনি কিসের উন্নয়ন করেছেন আপনারা জিডিপির কথা বলবেন এইটা সেটা মানুষকে বলি বুঝে মানুষ কিন্তু সবই বুঝে যে আপনারা কোনটা দিয়ে মানুষকে কিভাবে দোকা দিচ্ছেন আপনারা এত উন্নয়ন যদি করছেন তাহলে কি দেশে একটা ক্রিমিনালের হাতে একটা মার্ডারের সাথে আপনি ধরতে গেলে তাকে যুদ্ধ করে তাকে ওই জায়গায় মেরে ফেলতে হবে তার কারণ হচ্ছে পরে যতগুলো ঘটনা এইভাবে হয়েছে তারপরে কিন্তু মোটিভটা বের হয়ে আসছে যে সরকার তার মা বলেছে এই যে রিফাতের আমি একটা উদাহরণ দিই বলি রিফাতের মা কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সে বলেছে যে সে দেখেছে সেখানে পুলিশ এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে তার যুগসাজস আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে এমপিদের সাথে তার যুগসাজস এবং তারা পরিকল্পিতভাবে তাকে এই পর্যায়ে এই 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 রাস্তায় নিয়ে নাম নাম নামিয়ে এসেছে নয়ন বন্ডের কথা যেটা নয়ন বন্ডকে যেভাবে হত্যা করা হলো কেন তাকে যদি বিচারের মুখোমুখি করা হতো দেশে কি বিচার নাই দেশে কি বিচার ব্যবস্থা নাই বিচার ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলে তাকে বিচারের সামনে নিয়ে এলে জনগণ দেখতে পারবে যে কেন হচ্ছে এবং আরও দশ জন বিশ জন পঞ্চাশ জন একশো জন মানুষ তখন নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ থেকে এসে সরে দাঁড়াবে যে না এইভাবে বিচার হয়েছে আমি আমি একটু আনোর ভাই আপনার কাছে এবং তা না শুধু আপনি দেখেন সোনাগাজিতে যে ঘটনা ঘটলো সোনাগাজিতে তাকে দেখা গেলো তার বাইকে আনিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে কেন সেখানে বিচার হবে আপনি তার বাইকে নিয়ে প্রলোভন দিয়ে চাকরি দিয়ে দিলেন তার মানে সরকার সেখানে জড়িত সরকারি ফ্যামিলিটাকে দামা চাপা দিয়ে বিষয়টাকে দামা চাপা দেওয়ার জন্য তার বাইকে চাকরি নিয়ে চাকরি দিয়ে আপনি ওরকম কথা যদি আমি বলি আমি আরো বেশি বলতে পারবো আমি দিব উত্তেজিত হয়ে কথা বলতেছি আপনি এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেছেন আপনি যে প্রশ্ন করছেন আপনি সেই প্রশ্নের উত্তরটাই নিতেন সেই প্রশ্নে উত্তরটা না দিয়ে যদি এখানে একশোটা জিনিস পেঁচানো হয় আমি তাহলে আমাকে বলার সুযোগ দিতে হবে না আচ্ছা প্রথম কথা বলি আমি আপনার কাছে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে আমি সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমি সালাম ভাই আমি একটু আনোর ভাইয়ের কাছে যাই সেটা হচ্ছে আনোর ভাই আপনার কাছে সরাসরি একটু প্রশ্নটা মানে উত্তর চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে একটি পরিস্থিতি বাংলাদেশে বর্তমানে গত ছয় মাস ধরে যে পরিস্থিতি আমরা দেখলাম সেটির থেকে আসলে উত্তরের উপায় কি বলে বলে মনে করেন বা আপনি মানে মানছেন কি না रूल अफ लिखा शुरू कर प्रिभेंटी मेजर 
प्लस आफ्टर प्रिभेंशन जो इन्सिडेंट हो जाए इमिडिएटलि आपके एक्शन जो आपनी बोलें सालाम जी कथागुल बोल आशा नुसरत हत्या मामला आपनी बोलें बुके हाथ दिए बोलें सालाम भाई एक आगस्ट ग्रेनेड हमले मामल में डिआईजी सह बहु पुलिस ऊर्धतन कर्मकर्ता जड़ित छो आपनारा बीएनपिर एक लोक के को पुलिस के धरे माननीय नेत्री निर्देशे डिआईजी एख कारागारे बाने बा, पुलिस इन्सपेक्टर कारागारे अपनारा बुके हाथ दिए सत्य कथा बोलें अपन आमले एक आगस्ट ग्रेनेड हमला अपना नेत्री के मारते चेलें से खने जे सब पुलिस अफिसार जड़ित छो अपने समय एक बाबर आली एक टाल बहाना फेनर थे लोक धरे आना अपनारा विचार कर लें एख सत्य बैरिए आसे जो ओखने बहु साम बहु बेसाम पुलिस अफिसार जड़ित छो बहु बेसामरिक आपके सत्य स्वीकार करते हैं भैया आपनी जदि हमें ये गलाबाजी स्टैंडर को राजनीतर विषय ना एखे हमें कथा बोलते आसि कथा बोलते हैं आपनी बोलें जो अपन आमले कौन पुलिस कर्मकर्ता कौन सामरिक बाहन कर्मकर्ता सब विषय जड़ित छो ते का हत्या कर ते का अरेस्ट कर गवर्नमेंटर आमले माननीय नेत्री डिआईजिर मत एक लोक पुलिस इन्सपेक्टर मत एक लोक के जेल हाजते बसिए एरक अतीत बहु घटना आपना के जे कथाटा बोलते चाहिए देश ये घटना घटते परे विषय हल फ्टर जो घटना घटे कमे कि गवर्नमेंट की निश्चित छो विषय नयन बन के क्या हत्या ट्रेडिशन बनी फिलसन बांगलेश रैब तर शासन बीएनपी शासन कत हजार लोक क्रस फायर गा बोलते हैं जो एन क्यों हत्या कर हलो अपनारा कि प्रश्न जवाब दीते हैं कत हजार लोक अच्छा कत हजार गत छये बंदूक जुद्ध निहत रैबर साठ जन निहत हो गत छयेष्कार छोटे छोटे आज के अनुष्ठान एकदम शेष आपके आबो नहीं आसब अनेक कथा बोलार जो अनेक कथा शुरार अवश्य बांगलेश भलो जन जी अपना दूजन ही देश प्रेमिक और दूजन ही बांगलेश भावें और बांगलेश कथा बोलते चान अवश्य हमें सुंदर मतमत जानब आपन के धन्यवाद दिए आजकल मत अनुष्ठान शेष करा दूज की आसार जो असंख्य धन्यवाद असंख्य धन्यवाद